এই ভিডিওতে আলোচনা করব এমন কিছু বৈশিষ্ট্য এমন কিছু ক্যারেক্টারিস্টিকস যেগুলো যদি কোনো পরীক্ষার্থীর মধ্যে থাকে তাহলে কখনোই ইংরেজিতে পাশ করতে পারবে না যদি করেও থাকে কাঙ্ক্ষিত বা প্রত্যাশিত যে মার্কস সেটা পাবে না যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবজেক্ট ওয়াইজ কন্ডিশন থাকে যে এই সাবজেক্টে পড়তে হলে এই মার্কসটা দরকার অথবা দেখা যায় যেমন একটা বি ইউনিটের উদাহরণ দিতে পারি প্রতি বছরই প্রায় কম বেশি ঘটে যেমন সিট রয়েছে তেইশশো কিন্তু একজন শিক্ষার্থী হয়েছে ষোলোশো বা সতেরোশোতম দেখা গেল সে সায়েন্স নাও পেতে পারে কিভাবে যদি তার ইংরেজিতে মার্কস দশের কম থাকে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওই যে দশের নিচে যেই সাবজেক্টগুলো কন্ডিশন ছিল যে ইংরেজি অ্যাডমিশন টেস্টে দশের নিচেও পেলে যেই সাবজেক্টগুলো পেতে পারে সেগুলো আগে শেষ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ষোলোশোতম আসার আগে যদি ওই সব সাবজেক্টগুলো শেষ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর সে ষোলোশোতম হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না আবার কেউ যদি পঁচিশশোতম হয়ে যায় ইংরেজিতে মার্কস বেশি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সে কিন্তু অ্যাডমিশান হতেও পারে কারণ দেখা যাচ্ছে যে সে সিট তেইশশো কিন্তু সে পঁচিশশোতম হয়েছে কিন্তু কিছু কিছু যেমন ইংরেজির ক্ষেত্রেই ইংরেজির যে কন্ডিশন থাকে ওটা ফুলফিল করতে পারে না পঁচিশশো যারা হয়েছে তেইশশোর আগে যারা রয়েছে তারা কন্ডিশান ফুলফিল করতে পারে নাই যে বিষ পাইতে হবে বিষ কেউ পায় নাই বা বিষ যারা যারা পেয়েছে তারা সাবজেক্ট পেয়ে গেছে সেক্ষেত্রে যত দূরেই থাকুক না কেন সে কিন্তু চান্স পেয়ে যাবে ইংরেজির ক্ষেত্রে আমরা সবাই জানি ইংরেজি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইংরেজিতে ভালো করতে চেয়েও ইংরেজিতে ইংরেজিতে অনেক সময় পরিশ্রম করা সত্ত্বেও আমরা ফেল করে থাকি আমরা বি ইউনিট ডি ইউনিট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ফিফটিন টেন পারসেন্ট পাশ করে থাকে কখনো ফিফটিন কখনো টেন পারসেন্টের নিচেও পাশের সংখ্যা থাকে তাহলে কেন এটা হয় কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় স্টুডেন্টদের মাঝে পরীক্ষার্থীদের মাঝে ওই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই তারা ইংরেজিতে পাশ করতে পারে না বা কাঙ্ক্ষিত যে প্রত্যাশিত মার্কস সেটা অ্যাচিভ করতে পারে না প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটা লক্ষ্য করা যায় সেটা হলো ইংরেজির প্রতি ভীতি বা বিরক্ত স্টুডেন্ট দেখা যায় যে ইংরেজির প্রতি একটা ভীতি আবার বিরক্তি প্রকাশ করে যে অন্যান্য যে টপিকগুলো অন্যান্য টপিক সারাদিন পড়ছে কিন্তু ইংরেজি আধা ঘন্টা পড়ার পরে আর ভালো লাগছে না কারণ ইংরেজি এটা মজার বিষয় না বা ইনফরমেশান ইনফরমেশান যখন আমরা অ্যাচিভ করি ইনফরমেশান গ্যাদার করি তখন কি হয় আমাদের একটা আনন্দ লাগে কিন্তু ইংরেজির ক্ষেত্রে যেহেতু এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটাতে আনন্দ কম এই জন্য বেশিরভাগ স্টুডেন্টই বিরক্ত হয় এই বিরক্তির কারণে তার চর্চাটা কমে যায় প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট প্র্যাকটিসটা কম করার কারণে সবচেয়ে বেশি স্টুডেন্ট ইংরেজিতে খারাপ করে বাংলা সাধারণ জ্ঞান কিংবা সি ইউনিটের হইলে কি করে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট বেশি বেশি সময় ধরে পড়ছে কিন্তু ইংরেজির সময়টা কম দিচ্ছে বিশেষ করে বি ইউনিট ডি ইউনিটের স্টুডেন্টরা সারাদিন দেখা যাচ্ছে সাধারণ জ্ঞান পড়ছে বাংলা পড়ছে কিন্তু একটা জিনিস বুঝছে না যে সাধারণ জ্ঞান খুব বেশি মার্কস পেল কিন্তু বাংলায় খুব বেশি মার্কস পেল কিন্তু ইংরেজিতে খারাপ করার কারণে কিন্তু তার যে সাধারণ জ্ঞান এবং ইংরেজিতে যে পরিশ্রমটা করছে সেই পরিশ্রমটা একবারে বৃথা চলে যেতে পারে অনেক সময় এটা হয় যে ইন্টারমিডিয়েটে খারাপ করেছে ইন্টারমিডিয়েটে বা আগের তার যে ইংরেজি তার ভিত্তি বা বেস সেটা দুর্বল এ কারণে অনেক সময় কনফিডেন্স থাকে না যে ভালো করতে পারবে এই কনফিডেন্সটা থাকে না কিন্তু ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশানের ক্ষেত্রে ইংরেজিটা কিন্তু আলাদা সেক্ষেত্রে যেই সময়টা এইচএসসি পরীক্ষার পরে যে সময়টা পাওয়া যায় সেই সময়টায় যদি একটু ভালো করে যেগুলো পরীক্ষায় আসে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে সেই টপিকগুলো যদি ভালো করে পড়ে আগে সে যদি দুর্বল হয় এটা কোনো ফ্যাক্ট নয় এটার কোনো ম্যাটারই নয় সে ভালো করবে অনেক সময় দেখা যায় মাদ্রাসার স্টুডেন্ট যারা আছে তারা ইংরেজিতে অনেক সময় দুর্বল হয় অনেকেই কিন্তু অ্যাডমিশনের সময় ভালো করে পড়ার কারণে তারা সবচেয়ে ভালো সাবজেক্টগুলোতে চান্স পেয়ে যায় বিউনিট ইউনিট এটা কিন্তু খুবই একটা লক্ষণীয় বিষয় 
তো প্রথম যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা ভীতি এবং বিরক্তি এটা আমাদের দূর করতে হবে সব সময় একটা নির্দিষ্ট সময় অন্যান্য সাবজেক্ট যে সময়টা আমরা পড়ছি ইংরেজির ক্ষেত্রে ভালো না লাগলেও আমাদের ইংরেজির প্রতি সময় দিতে হবে আপনি যেই টপিকের উপর যত বেশি সিরিয়াস যত বেশি সময় দিবেন সেই সাবজেক্ট ভালো হবে এটা ওভারঅল কথা আর দ্বিতীয় যেটা বিষয় ইংরেজিতে আমাদের খারাপ করার সেটা গ্রাম আমাদের ইংরেজিতে কোন কোন টপিক থেকে কোশ্চিন হয় যেমন গ্রামার ভোকাবুলারি ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস প্রিপোজিশান সো সো এই যে টপিকগুলো আছে আমরা কি করি যে ইংরেজি বলতে গ্রামার বুঝি আমরা যদি দেখি গ্রামার থেকে কোশ্চিন কয়টা আসে খুব বেশি নয় কিন্তু আমরা সবচেয়ে বেশি সময় কিন্তু আর আমরা যেহেতু বারো বছর গ্রামারটা পড়েছি সেক্ষেত্রে কিন্তু এমনিতে পাঁচটা সাতটা যদি কোশ্চিন আসে তাহলে কিন্তু এমনিতে আমরা দুই তিনটা পারবই তারপরে আমরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি গ্রামারেই বেশি সময় দিই কিন্তু ভোকাবুলারির ক্ষেত্রে কোথায় থেকে পড়বো অনেক বেশি ভোকাবুলারি ভোকাবুলারি পড়তে অতটা মজা পায় না পড়লে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থীরা বলে যে পড়লে আমি ভুলে যাই বারবার যদি আমরা পড়ি বারবার যদি প্র্যাকটিস করি তাহলে মনে থাকবে আর ভুলে গেলেও হানড্রেড পারসেন্ট পড়ে যদি সিক্সটি পারসেন্ট ভুলেও যান এই ফোর্টি পারসেন্ট দিয়ে আপনার ইনশাল্লাহ কাজ হয়ে যাবে যে ভুলে যান এই জন্য ভোকাবুলারি কম পড়া হয় এটা খুবই বাজে একটা বিষয় প্রিপোজিশনের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি প্রিপোজিশন আমরা কম পড়ি বা আমরা মনে করি যে এইটুকু পড়েছি এইটুকু দিয়ে হয়তো বা হয়ে যাবে কারণ আমরা ইন্টারমিডিয়েট এবং এইসিসি লেভেলে আমরা অনেক প্রিপোজিশন পড়েছি কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের কিছু কিছু প্রিপোজিশনের যে বিষয় যে তিন ধরনের প্রিপোজিশন আসে অর্থভেদে প্রিপোজিশন যেমন ছোট স্থান বড় স্থান টাইমের ক্ষেত্রে কোনগুলো আসে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বারবার পরীক্ষায় আসে আবার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশান তো আসেই গ্রুপ ভার্ভ থেকে আসে যেমন গ্রুপ ভার্ভ থেকে বারবার কোশ্চিন আসছে অ্যাডমিশন টেস্টের ক্ষেত্রে যে ডাই ফর অর্থ কী ডাই বাই অর্থ কী ডাই ফ্রম অর্থ কী এগুলো বারবার আসে লুক ইন টু অর্থ কী পুট অফ অর্থ কী পুট অন অর্থ কী বারবার পরীক্ষা এসছে টেক আফটার টেক আফটার যদি বলা হয় বললাম টেক আফটার অর্থ কী সবাই ওটা লুক আফটারের সঙ্গে মিলাই ফেলে তাহলে এই বিষয়গুলো থেকে বারবার টপিক আসছে ফর এবং সিন্সের ব্যবহার বারবার এসছে তাহলে আমরা যদি প্রথমে ইংরেজিটা আমাদের বুঝতে হবে কোনটা আন ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় কারণ ইংরেজির যে সিলেবাসটা আমরা বারো বছর ধরে ইংরেজি পড়েছি তারপরে কিন্তু আমাদের ইংরেজির এত দুর্বলতা ইংরেজির যে সিলেবাসটা অনেক সমুদ্রের মধ্যে আমাদের এই জায়গাতে যে কাজটা করতে হবে সব টপিক না পড়ে আন ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো আগে বাদ দিতে হবে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো সেগুলো আগে পড়তে হবে তারপরে মনে ইম্পর্টেন্ট পড়তে হবে তারপরে ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো পড়তে হবে যেহেতু আমাদের আমরা একটা লিমিটেড টাইম পাই আমরা এক্ষেত্রে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোনগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে যেই ইউনিভার্সিটিতে পরীক্ষা দিব যে ইউনিটে পরীক্ষা দিব সেই ইউনিটের বিগত সালের সব কোশ্চিনগুলো কোশ্চিনগুলো আমাদের পড়ে ফেলতে হবে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে বিগত সালের কোশ্চিন থেকে আসে কি অবশ্যই যখন কোশ্চিন কর্তা কোশ্চিন করেন অবশ্যই আগের যে কোশ্চিনগুলোর স্ট্যান্ডার্ড বোঝার জন্য ওই কোশ্চিনগুলো তারা খুলে দেখেন তারপরে বিসিএস কোশ্চিনগুলো আসে যেগুলো সেগুলো থেকেও কিন্তু কোশ্চিন আসে হবু হো আসছে এরকম উদাহরণগুলো আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই টপিকগুলো আমাদের বিগত সালের কোশ্চিন এবং বিশেষ কোশ্চিন আমাদের খুব ভালো করে পড়তে হবে এটা আপনার মনে রাখতে হবে যদি মনে করেন যে ওখান থেকে আসে কি না ওই ধরনের কোশ্চিন হানড্রেড পারসেন্ট আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনারাও যদি বিগত সালের কোশ্চিনগুলো দেখেন দেখবেন যে ওই ধরনের কোশ্চিন যেই টপিক থেকে কোশ্চিন করা হয় বারবার সেই টপিক থেকে কোশ্চিন করা হয় খুবই আর আপনার এটাও কেন ভুলে যাচ্ছেন যখন কি কোশ্চিন করা হয় স্যাররা কি এটা দেখেন যে এখানে পরীক্ষা এসছে এই বছর আর এটা দিব না নিশ্চিতভাবে বিগত যে বিশ বছরের ইতিহাস বা যেগুলো নতুন ইউনিভার্সিটি তিন বছর চার বছর দশ বছরের ইতিহাস তারা কি সকল কোশ্চিন মনে রাখে অবভিয়াসলি না আর যখনই কোশ্চিন কর্তা কোশ্চিন করে অবভিয়াসলি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চিনগুলোই কিন্তু করার চেষ্টা করে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে 
যেই কারণে সবচেয়ে বেশি আমার মনে হয় আমি স্টুডেন্টদের খারাপ করা করতে দেখেছি সেটা হলো টিচারদের প্রতি অতি নির্ভর হয়ে পড়া বিশেষ করে এই ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে যে ইউনি যে কোচিংয়ের শিক্ষক আছেন আলহামদুলিল্লাহ কোচিংয়ের শিক্ষকগুলো কিন্তু প্রথম ক্লাসগুলোতে আপনাকে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন যে আপনি ইংরেজির কিছু পারেন না ইন আগের যে ইউনিভার্স আগের যেই আপনারা এইসিসি লেভেলের যে ইংরেজি পড়েছেন সেটার সঙ্গে এখনকার মিল নেই এখন বলো একটু কঠিন বা এখনকার ইংরেজিগুলো আলাদা আপনি কিছুই পারেন না এগুলো পড়লে আপনি ফেল করবেন এটা বলার অন্যতম কারণ হলো তাদের প্রাইভেটের স্টুডেন্টদের প্রাইভেটের নিয়ে আসা যা যাতে ওই স্টুডেন্টগুলো তার কাছে প্রাইভেট পড়ে এটাই তার মূল কারণ দেখা যাচ্ছে যে একটা শিট তৈরি করে বিশ টাকা দামের শিট দুইশো টাকা দাম নেই যে এখান থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন পড়বে এই ভোকাবুলারির বাহিরে পড়ার দরকার নাই এই গ্রামারের বাহিরে পড়ার দরকার নাই এই ধরনের কথাকে বিশ্বাস করে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট এবং বিশ্বাস করে ওগুলো শুধু পড়েন বাইরে পড়ার চেষ্টা করে না এই কারণেও বেশিরভাগ স্টুডেন্ট চান্স পায় না যে কোনো একটা বই পড়তে হবে দশটা বই না পড়ে দশটা শিট না পড়ে একটা বই পড়তে হবে খুব ভালো করে পড়তে হবে যাতে কিছু মনে থাকে আপনি যদি চিন্তা করেন অমুক শিট আমি পড়ি অমুক অমুক কোচিংয়ের শিট পড়ি অমুক ভাইয়ার শিট পড়ি অমুক পাবলিকেশনের শিট পড়ি অমুক পাবলিক এটা সমস্যা আপনার কোনো বইয়ের পরে মনে থাকবে না আপনাকে একটা বই পড়তে হবে খুব ভালো করে পড়তে হবে বারবার একটা বই রিভিশান দিতে হবে কোচিংয়ের শিক্ষকদের বা শিট অনেক শিক্ষকে বলে থাকেন যে আমার স্টুডেন্ট চান্স পাইছে আমার স্টুডেন্ট এতবার চান্স পাইছে ফার্স্ট হয়েছে সেকেন্ড হয়েছে বা জনপ্রিয় শিক্ষক যদি বলে থাকেন যত জনপ্রিয় শিক্ষক এগুলো বিভিন্ন ফর্মুলায় বিভিন্ন কোচিংয়ে বিভিন্ন ফর্মুলায় একজন জনপ্রিয় হয় কেউ বেশি স্টুডেন্ট ভর্তি করায় ফ জনপ্রিয় হয় কেউ প্রসপেক্ট আসে নাম লিখিয়ে যে যারা যে স্টুডেন্ট ভালো করলো তাকে তার নাম লিখিয়ে নিল যে আমি পড়াইছি স্টুডেন্টকে অনেক সময় খুশি করে দিয়ে বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে অর্থের মাধ্যমে নাম লিখে নিয়ে জনপ্রিয় বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে তা জনপ্রিয় যে বেশি প্রাইভেট পড়ায় তার কাছে আপনি গেলেন যাওয়ার পরে দেখলেন আরও বেশি স্টুডেন্ট আর হয় না জিজ্ঞাসা করতে পারেন না আপনার বেশি করে বিশেষ করে টার্গেটই থাকে যে উনি যা পড়াবেন সেখান থেকে আসবে উনি যে শিট দিবে সেখান থেকে কোয়েশ্চিন কমন আসবে কিন্তু কোয়েশ্চিন কোথাও থেকে কমন আসে না এটা বেশিরভাগ কোয়েশ্চিন আপনি যা জানেন তার উপর বেসিস করে অ্যান্সারগুলো করতে হয় আর কোয়েশ্চিন যদি কমন আসে দুই জায়গা থেকে আসবে ওই ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা থেকে আর বিসিএস কোয়েশ্চিন থেকে বিগত সালে কোয়েশ্চিনগুলো যদি ভালো করে পড়া হয় তাহলে আর কোনো গ্রামার বাকি থাকে না বিশেষ করে ভোকাবলের প্রিপোজিশান এগুলো বাকি থাকে না রিটেন আসছে এখন বিভিন্ন পরীক্ষায় ইংরেজির রিটেনের আয়োজন করা হয়েছে রিটেন পরীক্ষা হয় রিটেন পরীক্ষার ক্ষেত্রে আপনাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে পারেন না ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এটা আমাদের সকলকে স্টুডেন্টদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লিখতে হবে লেখা শিখতে হবে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং লেখার ক্ষেত্রে আপনি দুটো জিনিস শুধু ঠিক রাখবেন সেটা গ্রামার ঠিক রাখবেন আর দ্বিতীয়ত স্পেলিং কোনো ভুল করা যাবে না তারপর আপনি এই দুটো এই দুটোই সবচেয়ে বেশি ভুল ধরা হবে আপনি কি লিখছেন সেটা পরের কথা আপনি যে লিখতে বলেছে একটা বিষয়ে আপনি সেটা লিখেছেন সেই এটা শিক্ষকের পছন্দ হয়েছে কি না হয়েছে সেটা ভিন্ন আলাদা বিষয় কিন্তু আপনার সবচেয়ে গুরুত্ব যেটা দেওয়া হয় খাতা কাটার সময় সেটা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করলে আর যদি আপনি স্পেলিং মিস্টেক করেন এই দুটো যদি ঠিক রাখেন আপনি মার্কস মোটামুটি পেয়ে যাবেন এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর কোন টপিকগুলো রিটার্নের ক্ষেত্রে বোঝাই যায় যে কোন টপিক থেকে কোয়েশ্চেনগুলো আসবে যেমন সরকারের যেগুলো উন্নয়নমূলক কাজ প্রথম যেটা আমাদের পড়তে হবে সেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্বন্ধে বর্তমান সরকার যেহেতু আওয়ামী লীগ সেহেতু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্বন্ধে পড়তে হবে খুব ভালো করে 
যেমন কিভাবে কোশ্চেন আসে এটা আমি আলোচনা করেছিলাম গত বছরেও যেটা বলেছিলাম যে এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে সকল শিক্ষকই বলেছেন যে বোঝাই যায় যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে সাতে মাছের ভাষণ রয়েছে এবং যেটা ছয় দোবা রয়েছে এগুলো থেকে কোশ্চেন সবচেয়ে বেশি মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একটা সবচেয়ে দেশের গৌরবের বিষয় মুক্তিযুদ্ধ থেকে সরকারের যে এগুলো যে মেগা প্রজেক্ট রয়ে প্রজেক্ট রয়েছে যেমন মেট্রো রেল যেমন পদ্মা সেতু সেগুলো থেকে কোশ্চিন এর বেশি বাইরে তো কোশ্চিন আসে না আর যদি বেসিক যদি মনে করে যে না কোথাও থেকে না একদম বেসিক একটা কোশ্চিন দিবে যেমন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আসছে রুমাল নিয়ে আসছে আপনার এরকম একদম আপনার যে বিষয় সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান রয়েছে সেই বিষয়ে আপনি কতটুকু লিখতে পারেন কতটুকু নির্ভুলভাবে লিখতে পারেন কতটুকু গ্রামার আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার ভোকাবলারি কতটুকু জানেন এইটুকুই আপনার দেখা হয় আপনি কি লিখছেন বিষয়বস্তু এত বিষয়বস্তু ভালো হলে খুব ভালো কিন্তু এতটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার আর স্পেলিং আর তৃতীয় যে বিষয়টা রয়েছে সেটা তো অবভিয়াসলি পরীক্ষায় আপনি কোন সময় করছেন বাংলার আগে অ্যান্সার করছেন না সাধারণ জ্ঞানের আগে করছেন কতটুকু সময় বাই করছেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চিনগুলো সেগুলো বুঝতে পারছেন কি না প্রথমে কোয়েশ্চিন ফেল করার অন্যতম কারণ যে প্রথমে ইংরেজি কোয়েশ্চিন থেকে অনেকে ঘাবড়িয়ে যায় কনফিউজ হয়ে যায় যে কিছুই তো কমন আসে নাই এটা একটা প্রবলেম অনেকে সাধারণ জ্ঞান এবং বাংলার অ্যান্সার করতে গিয়ে ইংরেজির আর সময় পান না ইংরেজির সময় কম দেওয়ার কারণে পরে লাস্টে করতে গিয়ে যারা অনেক সময় অ্যান্সার করে যে ইংরেজি লাস্টে করবেন অনেক সময় কম হওয়ার কারণে অ্যান্সারগুলো ভুল হয়ে যায় এই কারণেও কিন্তু ইংরেজিতে ভালো করতে পারে না আবার আনকমন যেগুলো সেগুলো অ্যান্সার করতে গিয়ে নেগেটিভ মার্কিংয়ের কারণেও কিন্তু ফেল হয়ে যায় সেই জন্য সব কিছু পড়ার পরে প্র্যাকটিস করলেন কোনগুলো ইম্পর্টেন্টগুলো অ্যান্সার করলেন ইম্পর্টেন্ট টপিকগুলো ভালো করে পড়লেন তারপরে পরীক্ষায় গিয়ে একটু ভুল হয়ে গেল যে বেশি নেগেটিভ মার্কিং হয়ে গেল বা লাস্টে করতে গিয়ে ইংরেজিটা ফার্স্টে করা সবচেয়ে ভালো ইংরেজি লাস্টে যারা করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সময় পায় না এবং অল্প সময়ের মধ্যে কুইকলি অ্যান্সার করতে গিয়ে এটা ভুল করে ফেলে তার এই যে তিন চার চারটি বিষয় এই তিন চারটি বিষয় যদি আমরা একটু গুরুত্ব সহকারে আমাদের এই ইংরেজি ভীতি বা বিরক্তি দূর করি দূর করে যদি একটু প্র্যাকটিস করি ভালো করে পড়ি অবভিয়াসলি ইংরেজিতে আমরা ভালো করতে পারব আর ইংরেজিতে যদি কারো খারাপ থেকে থাকে ইন্টারমিডিয়েটে বা এইচএসি লেভেলে বা কম পড়ে থাকেন কখনো চিন্তা করবেন না কারণ ওর সঙ্গে কিন্তু সিলেবাসের একটু ভিন্নতা রয়েছে এক্ষেত্রে যেমন ব্যারন্স টুবেলের যে একশো চল্লিশটা রুলস রয়েছে প্রবলেমস রয়েছে এটা যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনি অবভিয়াসলি পারবেন এক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারবেন গ্রামারের অ্যান্সারটা করতে পারবেন এই একশো চল্লিশটা রুলস শিখলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন ইউটিউবে আপনি সার্চ দেন আপনি পেয়ে যাবেন আমার এই চ্যানেলেও ডিসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব এখানে একশো চল্লিশটা যেই গ্রামারের রুলস রয়েছে এই একশো চল্লিশটা রুলস আপনি ভালো করে দেখেন তারপরে দেখবেন এই একশো চল্লিশটা শেখার পরে আপনি যে কোনো গ্রামার বা যে কোনো কোশ্চিন আপনি হাতে নিয়ে দেখবেন যে আপনার মনে হবে যে এই রুলসটা আমি জানি যদি একশো চল্লিশটা রুলস আপনি খুব ভালো করে পড়ে থাকেন আপনার যে কোনো প্রশ্ন দেখলে মনে করবেন না এই বিষয়ে আমার আইডিয়া রয়েছে আপনি যদি ইন্টারমিডিয়েট বা আগের বড় আপনি অনেক রুলস পড়ছেন অনেক রুলস পড়ে দেখবেন যে আপনার কিচ্ছুই মনে নাই এরকম বা একটু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অল্প সময়ের মধ্যে আপনি পড়তে পারবেন না এক্ষেত্রে আপনি প্রথমে একশো চল্লিশটা রুলস খুব ভালো করে পড়েন যাতে আপনি প্রত্যেকটা রুলস সম্বন্ধে একটা করে মানে এক কথায় আপনি উত্তর দিতে পারেন যে এই রুলস এই বিষয়ে এই রুলস এই বিষয়ে আপনি দেখবেন যে ইংরেজির গ্রামারের নাইনটি পারসেন্ট অ্যান্সার করতে পারবেন ডিসক্রিপশানে